Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khudh biyadi Qallat hilati Adrikni Ya Habib Allah يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سرودن رايا ساداتك لي Pendidikan mara, pastana neda kelai, prepata sahodri sahodran mara. Allahu Jalla Jalalu, Subhanahu Wa Taala Yudai. Abu Dharin Mandu. Walaupun punya meria, soalih inggalum, sadatukalum, sajjan inggalum, orang macam tu dia orang sadis sila ana, nam in senggam macam tu lada. Ini natal jiwi kita um. Ahli Sunnah ti wal Jamaah tindae perwatahan wadil pravesi kiriyum. Elawarum kandum ketum sandoshicum tiirun dadini mumbu. Namma dada parai rinchida. Nalla parai rende cerupka rode. Anusmaran itu ni berindi an, itar nallah ur sadas, orang macam tu gudi itu lada. Mungkin ala ya algal orang macam tu gudi, marah pete mau ya ala ala kurucce nallah mana ayam no indo paranyaal. Bicara segala ayat orang itu tak malagal ayat kebendi prarthana nanti ayat. Bicara segala ayat orang itu tak malagal ayat kebendi sebar sejajar. Ada Allah yang dekat perikan ini yang maya orang itu kaya mana. Anggana halogi kembali, nama 
നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ ഇർഷാദും സ്വാബിറും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ലോകത്ത് നൂറ്റാണ്ട് കാലം ജീവിക്കുക എന്നതല്ല വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ഈ ലോകത്ത് വയസ്സാകും വരെ വയോവൃദ്ധനാകും വരെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക എന്നതല്ല സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അടയാളം ജീവിക്കുന്ന കാലം അനുഗ്രഹീതമായ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുകയും മരണാനന്തരം അവരെക്കുറിച്ച് നല്ല ശ്രുതി ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അയാൾക്കു വേണ്ടി രണ്ടു സ്ഥലങ്ങൾ കരയും അലിയ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്ന് അയാൾ ഭൂമിയിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് മറ്റൊന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിധം വാനലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് മിനിയങ്ങളായ ആളുകളുടെ മരണത്തിൽ ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും കരയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഭാഗ്യവാന്മാരായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി അവരുടെ പാരത്രിക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഈ മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില വേണ്ടുവിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യം എത്രയോ ആളുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടോളം ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി അവരുടെ മരണം നമ്മളിൽ ഒരു മുറിവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എത്രയോ പ്രമാണിമാരും നാടുവാഴികളും സമ്പന്നന്മാരും കുലപതികളും നമ്മെ വിട്ട് യാത്രയായി അവരുടെ പേരിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നില്ല എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെയുള്ള മലയാളികൾ വിശ്വാസികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുകയും മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെയും മരണവാർത്ത ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മലയാളി ഗ്രൂപ്പുകളിലും അറിയുന്ന ആളുകൾ എല്ലാം അവരോടൊപ്പമുള്ള ഹാജിമാരോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ജനാദ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഹറമുകളിൽ വെച്ച് ഈ ഉൾഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരായിരം കൈകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉയരുകയും ഒരായിരം കൽബുകൾ അനുതാപത്തോടെ ദ്വാ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് സമ്പത്തുകൊണ്ട് സമാഹരിച്ചു വെച്ച ഒരു ശേഷിപ്പല്ല ഇതെല്ലാം അവരുടെ കർമ്മ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിയോഗം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചില പാഠങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് 
ഒന്ന് ഇവർക്കിങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങി എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തെ മറ്റൊരു വിലാസങ്ങളും അവശേഷിക്കുകയില്ല രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾക്ക് പരിധിയുണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടക്കി വാണവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾക്ക് പരിധിയുണ്ട് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള സ്മൃതികൾക്ക് ആത്മീയ സ്മൃതിയോളം പ്രാധാന്യമോ മഹത്വമോ ഇല്ല ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പതിനായിരം റീത്തുകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്കൊന്നും ലഭിക്കാനില്ല ഒരാളുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പതിനായിരം ആളുകൾ കരിങ്കൊടി കുത്തിയതുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടുപോയ ആൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല ഒരാളുടെ മരണത്തിന്റെ പേരിൽ കേവലമായ അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല അതേസമയത്ത് അവർ കടന്നുപോയ പാരത്രിക ലോകത്തെ ക്ഷേമത്തിനും മോക്ഷത്തിനും വിജയത്തിനും വെളിച്ചത്തിനും ആത്മാർത്ഥമായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ആത്മാർത്ഥമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരാഹുകൾ അതുല്യമായ അനുഗ്രഹവും മനുഷ്യേദ്യമായ മഹത്വവുമാണ് അത് ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന മഹനീയമായ ശില്പങ്ങളും സ്മൃതികളുമാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകേണ്ടവരാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നവരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവർ ഇവിടെ ആരും അനന്തമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും നൈമിഷികമായ വാസത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാവരും യാത്രയാകും ആ ജിലഹിത്തോക്കൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും കാത്തിരിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവരാണ് ജനിച്ചാൽ മരണം സുനിശ്ചിതം അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് സക്കറാത്തുൽ മൗത്ത് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിഷ്ഠമായി ഖുർആൻ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ മരണത്തിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജനനത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്ന് ചില ആളുകൾ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മരണത്തിലേക്കെത്തും ചില ആളുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് പ്രാപിക്കും ചില ആളുകൾ നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് എത്തും ചില ആളുകൾ അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാവരുടെയും സഞ്ചാരം അവരുടെ മണ്ണറയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് മുതൽ പിറവിയെടുത്തത് മുതൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും അവന്റെ മണ്ണറയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിന് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും സംസ്കൃതികളുടെയും വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും ഒന്നും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനയാണ് ഒരു പ്രാപഞ്ചികമായ പ്രതിഭാസമാണ് ഒരു സാർവത്രികമായ വസ്തുതയാണ് എല്ലാവരും മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ നല്ല ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ വിജയിച്ചവരാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يلا أدغارة النيم ودمستنا يا الله تعالى يطرى برسدنا أبنى برسدية وعلتو غير الذي خلق الموت والحياة أبنى أنا مرنتهم جيبتهم بردشبن ജീവൻ മരണങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനാണ് അവനാണ് ജീവിത മരണങ്ങളെ മുഴുവനും പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ ഈ ജീവൻ മരണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടവേള നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സൽക്കർമ്മികൾ എന്നറിയാനാണ് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഹാളാണ് ഒരു പരീക്ഷാ മുറിയാണ് ഇവിടെ ആരാണ് നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ നേർവഴിക്ക് നയിച്ച് നമ്മുടെ മരണാനന്തരം നന്മകൾ പറയപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മരിക്കാനാവണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഓണം കേറാ മൂലയായിരുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ മഹാനരായ സയ്യിദവർകളുടെ കാൽനട യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പദങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന സഞ്ചാര വഴികളുടെ ഇടുങ്ങിയ ധാരകൾ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആധുനിക ഗതാഗത സമ്പ്രദായങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ നാട്ടിൽ ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്രമേൽ വലിയ ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവരുടെ നന്മകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുണ്ടാവുക നമ്മൾ അന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് സമാനമായ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ എവിടെയെല്ലാം മരിച്ചു വീണുണ്ട് പലപ്പോഴും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും മകന്റെ മൃതശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള മനസ്സുമടിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെയും ദുരൂഹ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും അശ്ലീലങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൃതിയടഞ്ഞവരുടെയും മൃതശരീരത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ജന്മം നൽകിയ പിതാവിനും നൊന്തുപറ്റ മാതാവിനും അവരുടെ മൃതശരീരം പോലും ഏറ്റു ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മനസ്സുമടിക്കേണ്ടി വരുന്ന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ട് യുവാക്കളുടെ മരണം ലോകം മുഴുവനും വേദനയോടെ ഓർത്ത് അവരുടെ പാരത്രിക സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നിടത്ത് ഈ കൂട്ടുകാരുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉണ്ടാവാം അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന സന്താനങ്ങൾ അവർ നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ നിർണയത്തിൽ മാത്രം പെട്ട കാര്യമല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് മാതാപിതാക്കൾ ജന്മം കൊടുത്ത മക്കളുടെ പേരിൽ കണ്ണുനീര് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കോടതി വളപ്പുകൾ എന്ന വേദനയോടെ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ മഷിപുരന്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖകരമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ കടിച്ചിറക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട് വിറ്റുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഗതികേടുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാട് മുഴുവനും അവർക്ക് വേണ്ടി കരുണയുടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് 
നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ദീനന്റെ കർമ്മവഴിയിൽ അവരെ മുന്നേറിയത് കൊണ്ടാണ് കേവലം ഒരു സ്വാബിറായി ജീവിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഓർമ്മയില്ല കേവലം ഒരു ഉഷാറായി ജീവിച്ചാൽ ഇതുപോലെ സാധാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ല കേവലം രണ്ട് ഉണക്കളായി ഇവിടെ കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വേദനിക്കാൻ ആലിമയങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഇടം നേടിയത് ഇവിടെയുള്ള ചോപലക്ഷം വരുന്ന സുന്നത്തുരമാനത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ഹൃദയാന്തരത്തിലാണ് അലഹമുല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ ത്രിവർണ പതാക എന്തെന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഈ മാലിന്റെ മക്കൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഇഷ്ടം വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആളക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിലേക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കൽ പോലും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടുകാര് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോ അങ്ങനന്തപുരിയുടെ പെരുമാറിലും ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർഭവിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ലക്ഷോപലക്ഷം ഇടറുന്ന അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് പതറുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് തപിക്കുന്ന മനസ്സുകളിലും ഉയർന്നു വന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന് വാദലോകത്തിന്റെ കപാടത്തിലേക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന എത്തുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കുറഞ്ഞ പ്രായം കൊണ്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം മാനസങ്ങളെയാണ് കീഴടക്കിയത് അതൊരു ഭൂവിതാനത്തെ കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു രാജ്യത്തെ കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണപ്രവിശ്യകൾ മുഴുവനും കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ലോകാധിപന്മാരുടെ ഭരണപ്രവിശ്യകൾ കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലക്ഷോപലക്ഷം നിറയുന്ന മാനസങ്ങൾ കീഴടക്കി ആളുകള് മരിച്ചവരെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മാന്തരങ്ങളിൽ നിത്യവാസം നേടിയ ഇഷ്ട സ്നേഹത്തിന്റെ വസന്ത ലോകത്തേക്ക് കടന്നുകയറിയ അനുരാഗത്തിന്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രണയത്തിന്റെ ഇഷ്ടകുസുമങ്ങളെ വിരേച്ച് ഉലകത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പോരാക്കിയ കൂട്ടുകാര് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അവർ മരിച്ചു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേനികൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ മറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പാരത്രികതയുടെ പൂവാടിയിൽ പരലോകത്തിന്റെ ഉദ്യാനത്തിൽ അവര് ജീവിക്കുകയാണോ അള്ളാഹുവെങ്കിൽ പദവി അലങ്കരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാബിറിന്റെ ഉപ്പാദിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തപിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ തുടരേണ്ടതില്ല സ്വർഗീയ കലാടത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നവരാണ് നാളെ അള്ളാഹിന്റെ പർവ്വതീസയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൈപിടിക്കാനുള്ള മക്കളാണ് അവരിവിടെ നൂറ്റാണ്ടവരെ ജീവിച്ച് ആരാരമാക്കപ്പെടാതെ ആരാരും സ്മരിക്കപ്പെടാതെ നന്മകൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ച മകനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അതുപോലെ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിലല്ലാതെ ചലിച്ച സമ്പന്നന്മാരെ കൊണ്ട് അധികാരികളെ കൊണ്ട് കൊലീനന്മാരെ കൊണ്ട് തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് തെരുവിൽക്കണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ 
കൊള്ളാനില്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തു ലഭിക്കാനാണ് നൈമിഷികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന മക്കളുടെ ഒപ്പം അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ നൈമിഷികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെരുവിൽ കിടന്ന് കൊലവെളിയും അലവറയും തകർക്കുന്ന മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായവരെ കുറിച്ച് വിലായത്ത് പറയാനില്ലെങ്കിലും അവരെ പ്രത്യക്ഷ നിയമം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഷഹാദത്ത് പറയാനില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ലെന്ന് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യണമല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ റാഷിദ് ബുഹാരി പറഞ്ഞതുപോലെ ടാക്കീസുകളിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്ന യുവാക്കളുള്ള കാലത്ത് തിരുവോരങ്ങളിൽ തരുണീമണികളോട് തരുണീമണികളോട് തൊട്ടുരുള്ള സായാഹ്നങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന യുവാക്കളുള്ള കാലത്ത് അനാവശ്യങ്ങളുടെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ആരാടി ജീവിതം കളയുന്ന യുവാക്കളുള്ള കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണ് അവരേതു യാത്രയിലാണ് അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അവര് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് അള്ളാഹുന്റെ ദീന്റെ വഴിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഖബറിടങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ അനുജന്മാരോട് സഹപ്രവർത്തകരോട് പറയട്ടെ അല്ലയോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് നിങ്ങളിവിടെ ബാക്കിയോ ബാക്കിയാക്കിയത് മധുരതരമായ ഓർമ്മകളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത് ശുഭോദർക്കമായ ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിരഹത്തിന്റെ വേദനയുണ്ടെങ്കിലും യോഗത്തിന്റെ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിന്റെ ആകുലതയുണ്ടെങ്കിലും മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളെ പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള വീട് എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ് മഹാനായ സൈദുന പതിനെട്ടാമത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മഹതിയാണ് എന്നയുടെ മകനാണ് എന്നിവന്റെ മകനാണ് യുവത്വം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചത് എന്റെ അത്യുജ്വലമായ പ്രമാണമാണ് മാത്രമല്ല പാതിരാവ് മുഴുവനും ആരാധന കൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടിയ മാറാണ് പകല് മുഴുവനും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ച ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെ മഹാനായ അബ്ദുള്ള ഹജ്ജാജിമിനെ യൂസഫിന്റെ സൈന്യം മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്ത് ഒരു മുഴത്തിൽ നാട്ടിയിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അസമാനോട് അല്ലയോ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ജനാസ ആ കഴുമരത്തിൽ നമ്മൾ താഴെക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ഭരണാധികാരിയോട് വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നൂറ് വയസ്സിനോടടുത്ത ആദർശത്തിന്റെ ആത്മധൈര്യം കൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ മനോഹരമായ ഹൃദയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസിനികളായ മാതാക്കളുടെയും ഹൃത്തടത്തിൽ സമർപ്പണത്തിന്റെ ജാജ്യമായ അധ്യായം പറഞ്ഞത് ഒരഹങ്കാരിയുടെ കാര്യമായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി എന്റെ മകന്റെ ജനാസ കഴുമരത്തിൽ നിന്നിറക്കാൻ വേണ്ടി ഓച്ചാനിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്റെ മകനെ ഞാൻ വളർത്തിയത് ഇവിടെ വെച്ച് കാണാനല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാനാണ് ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കും ഇവിടെയുള്ള കേൾവികൾ അവസാനിക്കും ഇവിടെയുള്ള അനുഭൂതികൾ അവസാനിക്കും ഇവിടെയുള്ള സൗരഭ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കും ഇവിടെ 
ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കും ഇവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കും ഇവിടെയുള്ള സൗകുമാരതകൾ അവസാനിക്കും ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം അവസാനിക്കാനുള്ളതാണ് എന്റെ മകനെ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എവിടെയാണ് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ സ്വർഗീയ വസന്തത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തന്റെ മുമ്പിലും ഉച്ചാനിക്കാൻ ഞാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാരഥങ്ങളുടെ വഴിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പോയിട്ടുള്ളത് പ്രതിഭാശാലികൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണമെന്നില്ല മഹാനായി മാം നവവിറതിയുള്ള നാൽപ്പത് ചില്ലാനം വയസ്സേ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി ഇവന് മസ്ലൂദ് റതിയുള്ള ഒരുപാട് കാലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറയാനില്ല അതുപോലെ മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് പ്രതിഭാശാലികൾക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെയും അതുപോലെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെയും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെയും ഒന്നും ജീവിതഗതകൾ അവർക്ക് പറയാനില്ല കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മഹാന്മാരാണ് കാരണം നല്ല സമർത്ഥനായി ഒരു നാൾ ജീവിച്ചാൽ പോരെ അനാവശ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്മയുടെ പ്രതീകമായി ഒരാണ്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് എന്റെ യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയവരാണ് അവരിവിടെയുള്ള ആകുലതകൾ അറിയുന്നില്ല വേദനകൾ അറിയുന്നില്ല നമ്പരങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അവര് സുഖാഡംബരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ ഇത്തക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണേ മോനെ ഇവിടെയും അനാവശ്യങ്ങളുടെ കേളികാരങ്ങളാണ് ബ്ലൂവെയിലുകളുടെ കളിക്കോപ്പുകൾ നിങ്ങളെ മാടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് കലാലയത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് തരുണീമണികൾ തഴുകി തലോടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കാലമാണ് മദ്യത്തിന്റെ കോപ്പുകൾ തൊട്ടരുമാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാർ ചങ്ങാത്തം പിടിക്കുന്ന കാലമാണ് കള്ളിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും കഞ്ഞാവിന്റെയും സാർവത്രികമായ അപകടങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മോനെ കടന്നുള്ളാഹിൽ മന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരണേ മോനെ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വഴിയാണ് ത്രിവർണ പതാക നമ്മള് കയ്യിൽ എന്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അധികാരത്തിൽ കയറ്റാനല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനല്ല താഴ്ന്നത്തിന്റെ ചിലക്ക് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടാനല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ ത്രിവർണ പതാക കൈപിടിക്കയിൽ പിടിക്കുന്നത് നിയമസഭയിൽ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനല്ല പാർലമെന്റിൽ ആരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനല്ല അവനവന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു സീറ്റൊരുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പതാക ഏറ്റുവാങ്ങിയത് എനിക്ക് നാളെ അള്ളാഹന്റെ കോടതിയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ചില നന്മകൾ ചെയ്യാനാണ് ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഞാനൊരു മിനായി ജീവിക്കാനാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മ എന്റെ ആദരവുള്ള ഉപ്പാ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫ് വിളിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിലപേശാൻ വേണ്ടിയല്ല ഭൗതികമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടാനല്ല നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹന്റെ മാർഗത്തിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനമാണ് മഹാനരായ താജുലമാസീദ്ബുഹാരി തങ്ങള് എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ ആശീർവദിച്ചത് മക്കളെ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ഈ 
ഈമാനോട് ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് നൂറുകളിലെ മക്കളെ ആശീർവദിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ തമ്പ്രാക്കന്മാരത് പിന്നാലെ കൂടാൻ വേണ്ടിയല്ല അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അപ്പം പകുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച മഹാനരായ നൂറു ലോലമാസ്താദ് അവരകൾ ആശീർവദിച്ചത് മക്കളെ ുംങ്ങളുടെ തിരുചാരത്തിൽ വെച്ച് കാണണം മക്കളെ എന്ന് പറയാനാണ് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ അലിമീങ്ങൾ ഈ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾക്ക് ആശീർവാദം നൽകിയത് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയത് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥന നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ സംഘടന കൊടുക്കണം എന്താണ് എസ് എസ് എഫ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്താണ് ഒന്നാമതായി അവരോട് പറയുന്നു തക്കവൽ മോനെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും മടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണേ മോനെ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണേ മോനെ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ വിളിക്കും അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന ജോലിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ വരുമാനം ഹലാലാണോ അല്ല മോനെ ആ ജോലി വേണ്ടാതെ ഹലാലായ വരുമാനമല്ല നിനക്കല്ലാഹു ഹലാലായ വരുമാനമുള്ള ജോലി തരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ സങ്കോചമില്ലാതെ വലിയ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലികൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വന്നവരുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഗൾഫിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ വിളിക്കുകയാണ് എന്തിനാ വിളിച്ചതെന്ന് അറിയുമോ ഞാൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട ഹോട്ടലിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് മദ്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയാണ് എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ജോലി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ റാജിക്കാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവനല്ലാഹോയാണ് നീ മദ്യത്തിന്റെ കോപ്പ വിളമ്പിയിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നല്ലതല്ല നീ നാട്ടിൽ വന്ന പറമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് ജീവിച്ച് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന വരുമാനം നിനക്ക് ഹലാലാണ് നീ ഇവിടെ വന്ന് ചുമട് ചുമന്നിട്ട് മെക്കാടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടറുടെ പണിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഹലാലാണ് നീ തെരുവോരത്ത് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അനുവദനീയമാണ് നീ അതുകൊണ്ട് കള്ള് കച്ചവടത്തിനും അളമ്പി കൊടുക്കാനും നിൽക്കല്ലേ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആനന്ദത്തോടെ പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഞാനത് റിസൈൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൽവിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കാനാണ് വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഭയമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും എസ് എസ് എഫിന്റെ തട്ടകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മാനിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ മെഡിക്കൽ റപ്പുമാര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓഫർ വാങ്ങാൻ അവരുടെ കൈ വിറയ്ക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപഹാരം തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ ശരിയായ എസ് എസ് എഫുകാരനായ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പാവങ്ങളായ രോഗികൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആനുകൂല്യത്തിനും വേണ്ടി മരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂല രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ ആത്മധൈര്യമുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഡോക്ടർമാരെയാണ് എസ് എസ് എഫ് വളർത്തിയെടുത്തത് അവരുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഭയമാണ് ഇത് ഞാൻ സാങ്കല്പികമായി പറയണതല്ല ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് 
നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുകയാണ് കലാലയത്തിന്റെ നാലുപാടിൽ നിന്ന് കാമാലയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്കും കള്ളുഷാപ്പിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്കും അനാവശ്യങ്ങളുടെ ആലയത്തിലേക്കും കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന യുവാക്കളുള്ള കാലത്ത് അതാ ഇടവേളയിൽ പോയി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് റബിയുള്ളവലാകുമ്പോൾ മൗലിത പാരായണം ചെയ്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെയും അകത്തളത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിന്റെയും അനാവശ്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടുകാർ വന്ന് ചേക്കേറുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള വെളിച്ചം നൽകുന്നത് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉന്നതമായ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹത്തായി പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന ദൗത്യമേതാണ് അവരുടെ കൽബുകൾ ഇടറുകയാണ് അള്ളാഹുവിനേക്ക് അവര് ചിന്തിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ആരും അറിയാതെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അലട്ടുന്നത് എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവർ കേട്ട ഈ മാനിന്റെ സന്ദേശങ്ങളാ ഈ മാനിന്റെ സന്ദേശങ്ങളാ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഉയർന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളാ ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ എന്റെ പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ എഴുതി മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വരുമാനം കുറവാണ് കാരണം നിങ്ങൾ സ്കാനിങ്ങിലേക്ക് ആളുകളെ വിടുന്നത് കുറവാണ് എക്സ്റേയിലേക്ക് ആളുകളെ വിടുന്നത് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ സി ജിയിലേക്കും ടി എം ടിയിലേക്കും എക്കോയിലേക്കും ഒക്കെ ആളുകളെ വിടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഓരോ ഡോക്ടറും ഇത്ര ആളുകളെ പ്രതിമാസം ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെക്കപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി വിടണം എന്നാലേ നിങ്ങളെ പോറ്റാനുള്ള വരുമാനം കിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതണം അനാവശ്യമായി കേൾക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ലാബ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് ഡോക്ടർമാരുടെ ഏജൻസി പണിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്ത രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അത് എഴുതാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല പാവപ്പെട്ടവന്റെ ദീനരോധനത്തിന്റെ നടുവിൽ അവന്റെ രോഗത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മേലാളന്മാരുടെ കുംഭവീർപ്പിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് അലഹമില്ല ഇന്ന് ഹലാലായി വരുമാനമുള്ള മാന്യമായ ഒന്ന് ഉന്നത ജോലിയിൽ അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര ആളുകളെയാണ് ധാർമ്മിക വിചാരമുള്ളവരായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊന്നാമതായി നൽകുന്നത് അൽ ഈമാനുബില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഉമ്മവെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാല് ഏതു രാജ്യത്ത് എവിടെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അൽ ഈമാനുബില്ല അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസമാണ് റോഹിംഗയിലെ കനൽക്കടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ബുദ്ധന്മാര് മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബർമ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധന്മാരായ ആളുകളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പറ്റം ആളുകളെ നിങ്ങൾ അഗ്നിജ്വാലയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുന്നുകളെ നിങ്ങൾ വെട്ടി നുറുക്കിയിട്ട് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത മൃഗീയതയല്ല മൃഗീയതയും നാണം കെടുത്തുന്ന വർഗീയതയുടെ ആളുകളാണ് അങ്ങ് മ്യാൻമാറിലെ പാവപ്പെട്ട റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങള് അരങ്കുല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹിന്റെ പർവ്വതീസയിലേക്ക് പോയവരാണ് അവര് പരാജയപ്പെട്ടവരല്ല അവർ അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗോദ്യാനത്തിലേക്ക് പോയവർ 
അവർ അകലെ കൊണ്ടാരങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തവർ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കൂല മരണം കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വസിക്കാം മരണം പുതിയൊരു ലോകത്തേക്കുള്ള ആമുഖമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അന്വേഷണം ആവശ്യമായി വരുന്നത് മരണം കൊണ്ട് എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല ഇതിനപ്പുറം ഒരു ലോകമുണ്ട് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഓർ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് മരണാനന്തരമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇവിടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം ഇവിടെയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഇവിടെയുള്ള നന്മ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലാമാനിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മ്യാൻമാറുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവരെ പരാജിതരല്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയവരാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ റോഹിംഗ്യൻ സഹോദരന്മാരെ കശ്മലന്മാരായ ആളുകൾ അതാ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുകയാണ് ആക്രമികളുടെ ചതിയന്മാരുടെ വഞ്ചകന്മാരുടെ കശ്മലന്മാരുടെ വളരെ അപകടകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നീ രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അവരാരും കൊല ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരികളെ നിന്റെ പരമാധികാരം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അവരോട് പറയാനുണ്ട് സ്വബറൻ ആലയാസ്യർ ഇന്ന മോഴിതക്കുമുൾ ജന്മ ഓ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വബറൻ ആലയാസ്യർ അല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളെ ഏത് അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടാലും നിങ്ങളുടെ ഈ മാം പതറാൻ പാടില്ല വിശ്വാസമിടറാൻ പാടില്ല ലോകത്തുള്ള ഏത് അലമാലുകൾ തകർക്കാനുള്ളവരും മാമലകൾ ഇളകി വന്നാലും നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ശരിയായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടോ അത് ജയത്തിനുള്ള യോഗ്യതയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്താണ് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ അതിനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടത് ഈ മാൻ ഇളകാൻ പാടില്ല ഈ മാൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല അതേസമയത്ത് ഈ മാനോട് ഏത് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തെ മറികടന്നാലും ജയിച്ചു ലോകത്ത് ഏകാധിപതികളൊന്നും അഹങ്കാര അഹങ്കാരികളായി നീണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഏകാധിപതികൾ കഴിഞ്ഞു പോയി ഫറോവ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഏകാധിപതികൾക്കുമുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പോയി നോക്കി നോക്ക് ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് വാദിച്ച് പിരമിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി പാവപ്പെട്ട മക്കളെ ആരും കൊല ചെയ്ത ഫറോവയുടെ കഥ വായിക്കണം റാം സിക്സെക്കൻഡ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൈറോ യൂറോപ്പ് ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഈ വേദിയിലുള്ളവർ തന്നെ അവിടെ പോയി കണ്ടവരുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ആ മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് റാംസിസ് രണ്ടാമന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാം ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ഫറോവ എന്ന് പറയുന്ന ഫിരാവിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ലോകാവസാനം വരെയുള്ള അഹങ്കാരികൾക്ക് പാഠമായി ഓമന മക്കളെയും സ്ത്രീ ജനങ്ങളെയും വരും കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഞാനാടി വിടുത്ത ദൈവമെന്ന് വാദിച്ചവനെ അവസാനം ആടി മുക്കിക്കൊന്നിട്ട് നീവറും നിസ്സാരനാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഏകാധിപതികൾക്ക് ചക്രാധിപതികൾക്ക് അധികാരം കിട്ടുമ്പോ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടിസ്ഥാന വർഗത്തിനെതിരെ കൊലവിളി ഉയർത്തുന്നവർക്ക് അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് തമ്പാക്കന്മാർക്ക് ഉള്ള പാഠമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പോയി നോക്കാൻ പറ്റും അവിടെയുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക് എവിടെ എത്തിയ അയാളുടെ ഏകാധിപത്യം മുസോളിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു നോക്ക് കാറോനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്ക് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഏകാധിപതികളെ മുഴുവനും കാലം പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അതേ സമയത്ത് അതാ അടർക്കളങ്ങളിൽ അടർന്ന് വീണ വിശ്വാസികളുണ്ട് അവരെവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരാ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ നേരും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ശരിയും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവിടെ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഹാന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ജഫർ ബിന് അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അറിയുമോ കള്ളന്മാരുടെ മറുപക്ഷത്തിനെതിരെ ശരിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ മഹാനാണ് നേരും നിറയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരുതായ്മകൾക്കെതിരെ പൊരുതാനിറങ്ങിയ പോരാളിയാണ് എതിരാളികളുടെ മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ വന്ന പതിക്കുകയാണ് മഹാനായ ജയഫർ റതി അള്ളാഹു എന്ന നോമ്പുകാരനാണ് മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വലങ്കൈ മുറിക്കപ്പെട്ടു ഇടങ്കൈ മുറിക്കപ്പെട്ടു അവയവങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അറുപത്തി മൂന്നിൽ പരം വെട്ടുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ അങ്ങ് തെറിച്ചു വീഴുമ്പോ അവസാനം വരെയും വ്രതാരുഷ്ടാനത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ ഞാനിവിടെ പറുതീസയുടെ സുഗന്ധമറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്രയായി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് കാണുകയാണ് അന്ന് ചാനൽ സമ്പ്രദായങ്ങളില്ല സാറ്റലൈറ്റ് സംവിധാനങ്ങളില്ല അന്ന് ടെലിവിഷനുകളില്ല ടെലസ്കോപ്പുകളില്ല പക്ഷേ അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള മേജിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഹബീബായ റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ ലൈവായി കാണുകയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ് ഓ സ്വഹാബ ഇതാ ജഫർ ഷഹീദായിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ റവാഹ ഷഹീദായിരിക്കുകയാണ് ജയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ ഷഹീദായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലൈവായി മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തെ കുറിച്ച് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്ന ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ നബിതങ്ങൾ പിന്നാം പുറത്തു നിന്ന് വന്ന് വിളിക്കുന്ന ജയഫറതങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ബീവി അസുമാ അസുമാ ബീവിയോട് പറയുന്ന മോളെ ജയഫർ യാത്രയായി മോളെ ജയഫർ യാത്രയായി മോളെ ഈമാനിന്റെ നാലുപാടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വന്ന അസുമാ ബീവിയുടെ ചോദ്യമാണ് അല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് നോമ്പുകാരനായിട്ടാണോ വിട പറഞ്ഞത് അതല്ല നോമ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മോളെ നോമ്പുകാരനായിട്ടാണ് യാത്രയായത് ഭർത്താവിന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദന കടിച്ചിറക്കുമ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ കാണല്ലോ യാത്രയായതെന്ന് പ്രത്യാശ വെച്ച് പോയ അസുമാ റതിയല്ലാഹു എന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നബി സവിധത്തിൽ വന്നപ്പോ അസുമാ ബീവിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മോളെ അസുമാ സലാം മടക്കുമോളെ ആർക്കാണ് നബിയെ സലാം മടക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ജയഫർ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഇരു ചിറകിൽ പാറിക്കളിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇരു കൈകളും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ജയഫർ റതിയല്ലാഹു എന്ന് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ചിറകടിച്ച് പറക്കുകയാണ് അല്ലയോ മോളെ അസുമാ അസുമാ ഉബീബറുദിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്റെ ഭർത്താവാണല്ലോ ജയഫർ എന്നവര് 
ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാവാം അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ ഈ കാര്യം ജനങ്ങളോട് ഉടനെ ഹബീബായ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അല്ലയോ സ്വർഗത്തിൽ ചിറകടിച്ച് പറക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മടക്കിയതാണ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിരി ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ അവർ അന്നപാനീയങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഈമാൻ എന്റെ അടിത്തറയിലേക്ക് കൂട്ടുകാരെ വരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് പോയ സന്ദേശം അത് എസ് എസ് എഫ് അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാപിച്ച ഈമാനിന്റെ ദർശനമാണ് രണ്ടാമതായി അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശമേതാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തോടുമുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയത്തിന്റെ വിലാസം മോചനത്തിന്റെ മാർഗം അതേതാണ് ലോകഗുരുവായ നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് ക്യാമ്പസുകളുടെ അകത്തളത്തിൽ റബിയുള്ള പോലാകുമ്പോ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് മൗലിതോദനമെന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കൊടിയും പിടിക്കാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാനുള്ളത് പരലോകത്തെ മോക്ഷം ലഭിക്കാനുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പതാകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിലാസമേതാണ് അരുണാഗത്തിന്റെ ആത്മാന്തരങ്ങളെ നിരന്തരമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയുടെ മഹനീയമായ ഉദ്യാനത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ നിറകുസുമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉലകത്തിന്റെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ വസന്തം വിരിച്ച ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് വർണ്ണനയുടെ വാനമ്പാടികൾക്ക് വിലാസമില്ല അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മാന്തരങ്ങളോട് അടക്കം പറയാൻ പോലും ആശയമില്ലാതെ ലോകത്തെ മുഴുവനും പ്രണയ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മാടി വിളിച്ച അതുല്യ പ്രണയത്തിന്റെ മഹിഷ്ട ലോകമേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഗാന്ധി ജയന്തിയായിരുന്നു അതും നമുക്കറിവുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിമയില്ല ഒരു ഫോട്ടോ ഇല്ല ഒരു ചിത്രമില്ല ഒരു ചിത്രീകരണമില്ല കോടാന കോടി മാനസങ്ങളിൽ നിറപ്രഭയായി കഴിയുന്ന വേറെ ഒരു നേതാവിനെയും ആകാശത്തിൽ കീഴെ ഭൂമിക്ക് മേലെ അവതരിപ്പിക്കാനില്ല അത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള വാദമല്ല ഉലകമേ തുറക്കുവിൻ കണ്ട് ഉലകമേ തുറക്കുവിൻ ഹൃദയം ലോകമേ നോക്കുവിൻ നേരെ കോടാന കോടി മാനസങ്ങളിൽ നിറപ്രഭയായി ജീവിക്കുന്ന വേറെ ഒരു നേതാവാരാ വേറൊരു നേതാവാരുള്ളത് ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ പ്രഭാതവും പ്രദോഷവും ഒന്നും പൂർത്തിയാവണില്ല ഇവിടെ രാത്രി ആയപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പകലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ ആയപ്പോ വേറെ രാജ്യത്ത് ലോഹറായിട്ടുണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ അമേരിക്കയിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തെ പകലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രിയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ചാക്രികമായ സംക്രമണമാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ രാവും പകലും അവസാനിക്കണില്ല ഗ്ലോബിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ പകലാകുമ്പോ മറു സൈഡിൽ രാത്രിയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 
നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി മുസൽമാൻ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു നൂറ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാന്ന് വെച്ചോ ഈ നൂറ് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളും ദിവസം അഞ്ച് സമയങ്ങളിലായി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും സുബഹി മുതൽ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന്റെ വരെ ഫറദായ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രം ഒൻപത് പ്രാവശ്യം സല്യൂട്ട് ചെയ്തു ആരെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായ ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് സുബഹിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ലോഹറിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അസറിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മഗരിബിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇഷായിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം അസ്സലാം അലൈക്ക യുഹന്നബി സല്യൂട്ടേഷൻ ടുവാർഡ്സ് അവർ ഓളി പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബിസാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഫറസ്കാരം മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും അത്യാവശ്യം സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ അങ്ങനെയായാലോ പിന്നെയും ആയി അങ്ങനെ നൂറ് കോടി മുസൽമാൻ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങിയത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോടിയായി സഹോദര ഇതുപോലെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേറെ ഒരു നേതാവ് ആരാണുള്ളത് ആഫ്രിക്കയോട് ചോദിക്കൂ ഏഷ്യയോട് ചോദിക്കൂ യൂറോപ്പിനോട് ചോദിക്കൂ ലോകമതങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ ആചാര്യന്മാരോട് ചോദിക്കൂ ചിന്തകന്മാരോട് ചോദിക്കൂ ഒരാളെയും കാണാൻ പറ്റൂല എവിടെങ്കിലും മൊത്തനിബിതങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഓർക്കപ്പെടുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കള് മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അവരുടെ ഫോട്ടോ എവിടെ ഇട്ടില്ല എവിടെയും ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ മാറിയിട്ടില്ല എവിടെയും ഒരു റീത്ത് വെച്ചില്ല എവിടെയും ഒരു കരിം കൊടി കിട്ടിയില്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന മാനസങ്ങളുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ നിറപ്രഭയായ ആ മക്കളുണ്ട് മാനസങ്ങളിലാണ് ശരിയായ വാസം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നിവസിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നേതാവിനെ ലോകം മുഴുവനും കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അനുരാഗത്തിന്റെ മാനസത്തോടെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ് കേവലമായ ഒരു നേതാവിനോടുള്ള ബന്ധമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് നിർഭവിക്കുന്ന അനുരാഗത്തിന്റെ ഉറവകൾ അത് അമരത്തെ കുയർന്നിട്ട് അതൊരു പുഷ്പമായി വളർന്നിട്ട് അതൊരു വസന്തമായി വിടർന്നിട്ട് അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് മദീനയിലാണ് പ്രഭാതത്തിന്റെ ഇളം കാറ്റേ നീ തഴുകി തലോടി തലോടി മദീനയിലെ ഗുമ്പതെ ഹസ്രാ അവിടേക്ക് എത്തിയാൽ എന്റെ ഒരു സലാം അവിടെ എത്തിക്കണം ഒരു പ്രതിമയും ഒരു ചിത്രവും ഇല്ലാതെ ഇത്രമേൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിനെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എടുത്തു തരാൻ കഴിയില്ല ആരൊക്കെ മൂടപടം വലിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആരൊക്കെ ചരിത്രത്തെ വ്യഭിചരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാലും ആരൊക്കെ കലാപത്തിന്റെ കൊടി ഉയർത്തിയാലും ആരൊക്കെ ആക്ഷേപത്തിന്റെ അലമാലകൾ കൊണ്ടുവന്നാലും ആരൊക്കെ വിമർശനത്തിന്റെ വലിയ വലിയ മനക്കോട്ടകൾ കിട്ടിയാലും ഹബീബെ ഹുദ മുഹമ്മദ് ഉന്നതങ്ങളിലാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ വിരാജിക്കാണ് ആ നേതാവിനോടുള്ള വസന്തമാ സ്നേഹമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകാനുള്ളതെങ്കിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഇഷ്ടം വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ആരാ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈനോറിറ്റിയുടെ പ്രവാചകനല്ല ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് മാത്രം ക്ഷേമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ നബിയല്ല 
وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كلنم منننم مرتنم بهايسنم بشواسكم وبشواسكم എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം കൊടുത്ത പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമാണ് മദീനയിലേക്ക് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ വന്നപ്പോ ആ മദീന നിവാസികൾ എല്ലാവരും വിശ്വാസികളല്ല അവിടെ ജൂതന്മാരുണ്ട് മറ്റു വിശ്വാസികളുണ്ട് അവരോടെല്ലാവരോടും ട്രീറ്റിയിൽ നിവിധങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു ഉടമ്പടിയിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാം പക്ഷേ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിഷയം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാം നെസ്വാറാക്കലുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ജൂതന്മാരുണ്ട് യഹൂദികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ബഹുസ്വരതയുടെ പ്ലൂരാലിറ്റിയുടെ ശോഭനമായ ചിത്രമാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സ്വർഗത്തോടെ ജീവിക്കാം ഇവിടെ ആരും തമ്മിൽ ചെറിയവരെന്ന് വലിയവരെന്ന് കറുത്തവരെന്ന് വെളുത്തവരെന്ന് തമ്മിലടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ മദീനക്കെതിരെ ഒരാക്രമണം വന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലൂരാലിറ്റിയുടെ ദർശനം അവതരിപ്പിച്ച ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം ഏതാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന വിപ്ലവമാണ് കറുത്തവന് വെളുത്തവന്റെ ഇടയിൽ വെളുത്തവന് കറുത്തവനേക്കാൾ മേന്മയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാൾ ദേശത്തിന്റെയോ ഭാഷയുടെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ പേരിൽ വൈജാത്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാവിപ്ലവത്തിന്റെ നായകനാണ് മുക്കൗക്കിസന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ലീഡറാണ് കൗക്കസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവർ ലീഡറായി സംസാരിക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ സവർണനായ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു അവർണൻ എന്നോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ കറുത്തവനായ മനുഷ്യൻ എന്നോട് മിണ്ടാൻ അധികാരമില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ സവർണന്മാരുണ്ടോ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരൊന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാ മതി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവാണ് ഇവിടെ സവർണ അവർണ വ്യത്യാസമില്ല ഹലോ മുഖൌക്കസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം അഭിപ്രായമുള്ള ആളാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നേതാവാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത്രയും വലിയ സൗഹാർദ്ദമാണോ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കിത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഒരു കറുത്തവന നേതാവായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള നിയമം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അമേരിക്കയുടെ പതാകയ്ക്ക് വിലാസം നൽകിയിട്ട് ബോക്സിംഗ് രംഗത്ത് വിലാസം ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാഷസ് ക്ലേ അമേരിക്കക്ക് വലിയ അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു വൈറ്റിന്റെ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഒരു വെള്ളക്കാരന്റെ ഹോട്ടലിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് ശാപ്പാട് തരൂല ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിലാസം ലോകത്തോളം വാനോളം ഉയർത്തിയ ആളാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കക്ക് വേണ്ടി വിലാസം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ഞാൻ ഹോട്ടലുകാരൻ പറഞ്ഞു ഒരു കറുത്ത പന്നിക്കും പട്ടിക്കും ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഇല്ല പോയിക്കോടോ അങ്ങനെ വെളുത്തവന്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത കാശ്യസ്കളെ അമേരിക്കയുടെ പതാകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നേടിയ ഈ എന്റെ അവാർഡ് എന്റെ മനുഷ്യത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യത്തിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഹിയോ നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ മേലെ പോയി അതിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇത് വർണ്ണവർഗന്മാരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നേടിയെടുത്ത അവാർഡ് ഈ കാശ്യസ്കളേക്ക് വേണ്ട മനുഷ്യത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ദർശനം എവിടെ പോയി നോക്കി അദ്ദേഹം നോക്കി അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അവാർഡ് അമേരിക്കയുടെ കളർ പ്രജുഡിയസ് ഇന്നുണ്ടവിടെ 
ഒബാമ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കറുത്തവൻ അധികാരിയായിരുന്നു അവൻ മനുഷ്യനല്ലേ അവൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇന്നും വെള്ളക്കാര് വളർന്നിട്ടില്ല ഇസ്രയേൽ വളർന്നിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോണില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു എവിടെയാണ് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മതം അവിടെയാണ് മഹാനരായ ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് വന്ന തഴുകി തലോടി വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് ഞാൻ തക്ബീർ മുഴക്കട്ടെയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നീഗ്രോ വർഗത്തിലെ മെമ്പറായ ചുരുണ്ട മുടിയുള്ള കറുത്തവനായ വിരൂപിയായ സയ്യദുനാഹുവിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പാരമ്യതയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ വർഗവെറിയന്മാരുടെയും വർണ്ണവെറിയന്മാരുടെയും തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെയും കാലാവസാനം വരെയുള്ള മാരടത്തിലേക്ക് വെള്ളിടി ഉയർത്തിയിട്ട മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മൂല്യമുയർ ായ തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ദർശനത്തിന്റെ ശാദ്വല തീരത്തേക്ക് വന്നപ്പോ കാഷ്യസ്കളെ മനസ്സിലാക്കി പേർഷ്യക്കാരനായ സയ്യദുന സൽമാൻ റോമക്കാരനായ സയ്യദുന സുഹൈബ് ആഫ്രിക്കക്കാരനായ സയ്യദുന ബിലാൽ വെളുത്തവരും ചുമന്നവരും കറുത്തവരും തോളോട് തോളുരുമ്മി നിന്നിട്ട് പാരതന്ത്രത്തിന്റെ കൂച്ചുവിലങ്ങുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ വിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സുന്ദരം ദർശനത്തിന്റെ നായകർ ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ട് കാഷ്യസ് ക്ലേ മുഹമ്മദ് അലി ക്ലേയായി മാറുകയാണ് എവിടെയാണ് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ അമരത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ പ്രഖ്യാപനമാണെങ്കിൽ അല്ലയോ സഹോദര ഇന്നും ഇവിടെ വർഗവെറികളെ മാറിയിട്ടില്ല വംശവെറികളെ മാറിയിട്ടില്ല ഏതവനായാലും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നറിയാൻ ഡൽഹിയിലെ റോഹിംഗ്യൻ ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭരണാധികാരികളുണ്ടോ അവരും മനുഷ്യരാണ് ഹരിയാനയിലെയും ജമ്മുവിലെയും കശ്മീരിലെയും ഡൽഹിയിലെയും റോഹിംഗ്യൻ ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്നവര് ബംഗ്ലാദേശിലെ റോഹിംഗ്യൻ ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്നവര് ബുഡാപസ്റ്റിലെ സിറിയൻ റെഫ്യൂജീസ് ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്നവര് അങ്കാറയിലെ ഇസ്താംബൂളിലെ അതുപോലെ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട ഫലസ്തീനികളുടെ നാട്ടിലെ അവരും മനുഷ്യരാണ് ഹലോ മിസ്റ്റർ നദന്യാഹു അതും നിന്നെ പോലെ മനുഷ്യരാണ് ഹലോ മിസ്റ്റർ റൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിങ്ങളെ പോലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുടെ മനുഷ്യരാണ് അല്ലയോ ആധുനിക ഭരണാധികാരികളെ ഹ്യൂമാനിറ്റി അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇവിടെയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് തങ്ങളെല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവരുടെ തങ്ങളോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അതുല്യമായ ഉദാഹരണം മതങ്ങളിൽ അനുസമണ്ടയിലെ പോലെ കറുത്ത വർഗത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് കറുത്ത വർഗത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത ആളല്ല നബിതങ്ങളെ ജമാലിന്റെ കമാലാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പതിനാലാം നിലാവിനേക്കാൾ പ്രഭാവമുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് രത്ന സമാനമായ പുണ്യപ്രവാചകരെ സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് ചിലരുടെ ഹോബി എന്താണെന്നറിയോ പതിനാലാം നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിങ്ങനിരിക്കും എന്നിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും പതിനാലാം നിലാവിനെ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ നോക്കും 
എന്നിട്ട് പറയും അബഹാമിനൽ കമരി താമിയ റസൂൽ അള്ളാഹ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങൾ പതിനാലാം നിനാവിനേക്കാൾ പ്രഭയുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രമല്ല നബിതങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കവർന്നു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പട്ടിനെക്കാളും മാർദ്ദവമായ അവിടുത്തെ മുൻകൈകളെ കുറിച്ച് സുഹാബത്ത് അത്ഭുതം പറയാണ് അങ്ങ് ജയറാലയിൽ വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അതുങ്ങളെ ഹറാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമീസ് മാറ്റി അരമുണ്ടും ഒരു മേൽമുണ്ടും മാത്രം അബൂഹുറൈറ അറബി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വാർത്തെടുത്ത പൊന്നു പോലെയാണ് മുത്തനിബിതങ്ങളുടെ പുണ്യശരീരം അങ്ങനെയുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അതുല്യ ഭാവമാകുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ അതാവിടം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരുടെ കൂടെയാണ് അടിമയായ ബിലാൽ കൂടെ ഇരുത്തിയ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ലോകത്തിന് ഉദാത്തമായ ഒരു മാതൃക നൽകിയത് വേറെ ആരാണ് ഇന്നും അറബ് രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളടക്കം അവിടുത്തെ വേലക്കാരന്റെ കൂടെ ഒരേ തളികയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് റമദാനിലൊക്കെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ചെന്നാൽ കാണാം പള്ളിമുറ്റങ്ങളിൽ വിരിച്ചിട്ടുള്ള തളികകളിൽ അവിടുത്തെ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും റോഡരികൾ നിന്ന് കൊണ്ട് കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ബംഗാളിയും എല്ലാം ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ മാംസം പറിച്ചെടുത്ത് പരസ്പരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു സുമോഹന സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വരിഷ്ട ചിത്രം നൽകാൻ ലോകത്തേത് ദർശനത്തിനാണ് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ സമയമേറെ നീണ്ടു പോകും ആ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്താണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിലാസം അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫ് നമ്മുടെ വിലാസമേതാണ് അത് മദീനയുടെ രാജാവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഹബീബാണെങ്കിലോ ലോകത്ത് ഉദാത്തമായ സ്വഭാവമാണ് അവിടുത്തെ ഇടം മുമ്പിലേക്ക് ഒരക്രമി വന്നാലും ഒരവിശ്വാസി വന്നാലും ഒരന്യവിശ്വാസി വന്നാലും എല്ലാവരോടും കരുണാമയരായി പെരുമാറിയ അതുല്യമായ മനുഷ്യഭാവങ്ങളുടെ അത്യുജ്വലമായ ഉദാഹരണം ആ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്ന നേരം അവിടുത്തെ പടയെങ്കിൽ ഒരു ജൂതന്റെ അടുക്കൽ പണയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം വരെയും ജൂതന്മാരുമായി ഇടപാടുണ്ടായിരുന്ന ജീവിതമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടേത് അവൻ ജൂതനാണ് അവനെ പറ്റൂല അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവനെ പറ്റൂല അവൻ അവിശ്വാസിയാണ് അവനെ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതെങ്ങളെ അറിയണം മദീനയുടെ സൗമ്യ വിചാരങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചാൽ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് രണ്ടാമതായി ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിത വ്രതമായാൽ എന്നേക്കും ജയിക്കാനുള്ള സന്ദേശമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങളുടെ സയ്യിദന്മാരുടെ തണലിൽ അള്ളാന്റെ ദീനന്റെ പ്രവർത്തന വഴിയിൽ വരണേ കൂട്ടുകാരാ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വിടണം അവര് വളർന്ന് എസ് വൈ എസുകാരാവാനാണ് അവര് മുസ്ലിം ജമാത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അങ്ങനെ മരണം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനാണ് ഇന്നലെ എസ് എസ് എഫ് ഒരു പരിപാടി നടത്തി എന്താണ് വരൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം ഒരു മാനുഷിക 
ഒരു മതേതര കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പതിനേഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നലെ പരിപാടി നടന്നു ഇന്ന് ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് മുഴുവനും ഓരോ ജില്ലകളിൽ ഇന്നലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പി സി ജോർജ് അവറുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണ് മാനുഷികതയുടെ സന്ദേശമാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പാഠങ്ങളാണ് രാജ്യക്ഷേമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നവനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഏതെങ്കിലും വൈകാരികമായി എടുത്തു ചാടുന്നവരല്ല ഏതെങ്കിലും അനിയന്ത്രിതമായി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നവരല്ല കാരണം നമുക്ക് മുഴുവനും നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളാണ് അലിമീങ്ങളാണ് താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി തങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ റിയാ ഉൽ മുസ്തഫ തങ്ങളവറുകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകാൻ ഒരു സയ്യിദിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് പോയ മഹാൻ അറിവിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും അതുല്യ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ലക്ഷോപലക്ഷങ്ങളുടെ മനസ്സും ചിന്തയും കീഴടക്കിയ നൂറുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ പിൻഗാമികളായി ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമർ ഉൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അവർകൾ അവരെല്ലാം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ സൗഹാർദ്ദപൂർണമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കാണ് എന്റെ ഈ മാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നാളെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ചിന്തിക്കുന്നവരുമാകണം അവസാനം എന്നുറക്ക ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തേല നമുക്കതിന് സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ നന്നായി സ്വരാത്തു ചെല്ലണം ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വർദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ലോക ജീവിതവും പരലോക ജീവിതവും നന്നാവണം ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കളവ് പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നന്മയിലായി ജീവിക്കണം നമുക്ക് മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുകൾ കാണിച്ചു തന്ന മഹനീയമായ മാർഗമുണ്ട് ദക്ഷിണ കർണാടകയും ഉത്തര കേരളവും ഒരുപാട് സാധാത്തീങ്ങളുടെ ശിക്ഷണം കൊണ്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നാടാണ് അതിൽ അമരത്തു നിന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ താജുൽ ഉലമ തങ്ങളവറുകൾ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അവറുകൾ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ എത്രയോ ആത്മീയമായ സദസ്സുകൾക്ക് സാരഥ്യം വഹിച്ച മഹാനാണ് അവരുടെ എല്ലാ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇന്ന് നമുക്ക് തണൽ വിരിക്കാൻ ചെറിയ ആലി കുഞ്ഞുസ്താദ് അവറുകളുണ്ട് ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവറുകളുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയമ്മത്തങ്ങൾ കുറാത്തങ്ങൾ അവറുകളുണ്ട് അങ്ങനെ സാധാത്തീങ്ങളും അലിമീങ്ങളും നമുക്ക് തണൽ വിരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് നന്മയിലേക്കാണ് അവരുടെ കവാടങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലെ ആളുകളും നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാരെ കാണാൻ വരുന്നു രോഗം വരുമ്പോൾ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാനോട് വേദന പറയാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും വരുമ്പോ ഒരു തങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല നീ മുസ്ലിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ രോഗം മാറണ്ടാന്ന് 
നീ മുസ്ലിമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ മകൻ ശരിയാവണ്ടാന്ന് ഒരൊറ്റത്തങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല ഒരാളിമും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തോടെ നന്മയിലായി ജീവിച്ച് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ഈമാനും തക്കുവയും മുറുകെ പിടിച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കണേ ഒറ്റക്കിരുന്ന കാലിക്കായ റബ്ബിനോട് ദ ചെയ്യുന്ന രാത്രികൾ നമുക്ക് വേണം വേദനയുണ്ടായാൽ ഏകനായ റബ്ബിലേക്ക് നൊമ്പരം ഇറക്കി വെച്ച് പരിഹാരം തേടണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് വസീലയായി പരിഹാരം തേടണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹദ്ദാദ് പോലെയുള്ള ഔറാദുകൾ പതിവാക്കണം തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് യുവാക്കൾക്ക് നന്മയുടെ പ്രചോദനമാണെങ്കിൽ അവരുടെ മരണം നന്മയാണ് ചിലർ മരിച്ചവരാണെങ്കിലും നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ചിലർ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ കൂട്ടുകാർ മരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് ഓഹാലിദ് സാഹിബിനെ അറിവില്ലേ ചൊറുചുറുക്കുള്ള പ്രായത്തിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാവർക്കും വിരഹത്തിന്റെ വേദനയുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഊർജം നൽകിയ വലിയ മഹാനാണ് അബ്ദുൾ റസാഖ് കൊറ്റി അറിയില്ലേ വെള്ളിലെ ഉസ്താദിനെ അറിയില്ലേ അങ്ങ് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകരാണ് അതുപോലെ ഈ കാസർഗോഡ് സുന്നി സെന്ററിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുജാത കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ അബ്ദുള്ള കാരാത്തോടിനെ അറിയില്ലേ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കൂട്ടുകാരാണ് അവര് ചുറുചുറുക്കുള്ള പ്രായത്തിൽ വിട പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരുടെ മരണം ലക്ഷങ്ങൾക്ക് ഊർജം നൽകിയ മരണമാ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളെക്കാൾ സാന്നിധ്യമുള്ളവരാണ് എപ്പോഴല്ലാഹുവിന്റെ വിളി വന്നാലും ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിതം വേണം അള്ളാഹു നമ്മെ മുഴുവനും മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പാരത്രിക ലോകം അള്ളാഹു വസന്തമാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെല്ലാരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് പ്രവാസികളായ ഈ നാട്ടിൽ പ്രവാസികളായ ഈ നാട്ടിലെ സഹോദരങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ലൈവായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കണ്ടും കേട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഹൈറും നൽകണേ റഹ്മാനെ അങ്ങ് അകലങ്ങളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഈ സീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഇൻഷാ അള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദ ചെയ്ത് നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജുവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കുമെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ചിലപ്പോൾ വോളണ്ടിയേഴ്സൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് സമയം എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇരുന്നാൽ സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ദ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം അള്ളാഹു താൽ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ ഇവിടെ ദക്ഷിണ കർണാടക ജില്ലയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആലിമോ ഒരു സയ്യിദോ ഒക്കെ വിട പറഞ്ഞാൽ മുഗ്മിനീയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് ചെറിയ കൂട്ടുകാർ വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഗ്മിനീയങ്ങളുടെ മഹബത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു താൽ അവർക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടം സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരോട് മഹബത്ത് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങടുത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ ഈ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഉമ്മഭങ്ങന്മാരൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ദ്വായിക്ക് ആ മീൻ ചൊല്ലണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം നാളെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുണ്യകർമ്മമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تنغلورغل سدسنا يدرتم نلكم ادرو بورم شنيچ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു